们俩是你？啊，我从这儿路过，顺便来看看。看，你们搬家这么长时间了，也不说请我来坐坐。你赶紧走，我们马上还你钱，明天就还。你看，你把我看成什么人了？我什么时候催你们要过钱呢？哈，我是那种人吗？我就是到这儿来看看。文良不在家呀、啊？他这就回来，你赶紧走。还了钱之后，我们就什么关系也没有了，我们再也不欠你的了。哎，好东。便宜点吧。八块钱吧，小莲，我跟你说实话，我真的喜欢你。这么长时间，我一直忘不了你。你看，你看你住这地方，哈哈，多遭罪呀，何苦呢？跟了我多好。有毛病我来换啊。好，用什么来买啊？好，好嘞，再见啊。潘经理，哎呀，不错不错，真不错啊！我就知道小莲一定能干，哈哈。呃，呃，小莲啊，一会儿干完活，到我办公室里来一趟，啊？哎，啊，忙吧，忙吧，啊。呵呵请进。小莲，来来来来来来，哎呀，怎么样？工作累不累呀、啊？啊？不累啊，比起家里的活轻松多了。好好好，哎，小莲啊，这个你拿着。这是、啊？呃，这是发奖金用的，啊？来来来来。哎呀，不行不行，这不合适。你看，咱招待所的人呢、啊，每一个人都有，啊，除了工资。一月的奖金都我一个人说了算，但都存在这里边，啊，局长，千万不能让别人看见，也别告诉别人，啊，让他们知道了他们会眼红的，因为每个人的奖金都不一样。这不太好吧？哦，对了，也别给文良说啊，女人嘛，得留点私房钱。哎，你看，你看，这上面密码，记住啊。呃，幺六幺八幺八，嗯，记着啊。记着。啊，潘经理，潘经理，这是干什么呀？啊！别这样，潘经理，别这样，别这样，啊，潘经理。
想好了再报警，啊，你打算怎么说呢？说我强奸你，啊，这屋可就咱们两个人。再说了，你说了谁相信呢？你又能说得清楚吗？啊，你刚到城里找工作，你就不怕别人说你勾引我？别哭了，小点声，你你就不怕别人听见呢？我反正不怕，啊，不是没人告诉我，有，能怎么样啊？他没证据，公安局乖乖的就把我放回来了。来，别怕我，我不是那种没良心的人，啊，呃，以后啊。甭管生活上、工作上，你只要用得着我的地方，你尽管跟我说，啊。哎，过来帮我抬一下。小凡，别干了，小凡，别干了，你从今天起就不用扫地了。跟我到后厨配配菜什么的，我帮顺子把地扫完了吧。算了，别扫了，跟我走吧。行了行了，走吧。老婆长得漂亮，就是占便宜。你什么意思？没听明白。我问你什么意思？我说老婆长得漂亮，就是占便宜。这回听明白了吧？顺子。我怎么得罪你了？你这两天怎么老跟我过不去？算了算了算了，少说两句吧。怎么这几天老找事啊？走走走，赶紧走。梁儿，我新换的活不累，每个月还能多挣五十块钱呢。多亏了四叔啊，要不咱俩就跑到城里。别说是打工了，连哪儿跟哪儿都分不清呢。你看顺子，来了这么长时间了，到现在还扫地呢。这扫地怎么了？他最近老跟我找别扭，原来还挺好的。我想，可能是四叔太照顾咱了，他眼红。四叔啊，对咱可真不错。哪天，咱俩一定要去好好谢谢他，是吧，莲儿？怎么了？真别扭！老子进水了，想什么的想？我看见招待所里还有房间空着，有房间空着，这房间还有用呢。你们能住啊？哎，给你们安排个总统套房怎么样？够你们标准吧？四叔，你是来打工的还是来享受的？啊，这才跟老婆分了几天了，就受不了了。瞧你这点出息！我熬了多少年才熬到今天呢？我看你啊，你也就是种地的命，受不了啊！趁早走。我不想在这干了，那你想去哪儿？哎，听说广州好赚钱，还有深圳。嗯，我想去那边开个美容美发店。赚钱多，小云，你千万别去那种地方。哼，赚钱是比这儿多了，可受的罪也不少呀。而且去发廊的男人都喜欢动手动脚的。嗨，咱们这儿还不一样吗？我才不吃那一套呢。我高兴啊，就是高兴；不高兴，就是不高兴。怎么了？敢跟我动手动脚？他敢！我才不信呢。如果我要是拼命反抗
，他能得逞，还是愿意。现在找工作不是不容易吗？哎，你们啊，都这么想，所以他想欺负谁就欺负谁。行了，少说两句。哎，反正啊，我早就不想干了。他要是敢动我，哼，我就不客气。小莲，老潘叫你呢，让你去他办公室一趟。小云，我求你帮个忙，行吗？出什么事了？哎呀，你先别问了。两分钟，两分钟以后，你在楼道里大声喊我行吗？喊你干什么？哎呀，就说，嗯，就说有人找我，或者说有我电话也行。嗯，好吧，记着，两分钟，嗯、要大声喊我。嗯。小莲啊，前两天文亮找我说让我安排个房间，你们两个人单独住，这是你的主意吧？我不知道这事儿。哈，你看呢，咱不能破了招待所这个先例，啊，到时候呢，我也不好办。按说呢，文亮这个要求也不过分。年轻夫妻住不到一块儿，这可以理解。咱们都是成年人了，都有这方面的要求啊，小莲。小莲，等等，小莲，啊？哎，小莲，等等，潘经理，潘经理，潘经理，别别别，小莲。小云，今天真谢谢你啊！没事儿，对付他这种人就得这样子。哎，小红姐啊，你可没有看见今天老潘的样子，恨不得啊把我给吃了呢。是什么？嗯，那这次你可把他给得罪了。那有什么呀？他能把我怎么样？你们啊，就是越忍他就越欺负人。哎，你们说老潘这事儿，他怎么就没人管呢？这东西不好说、啊，要不是女的直接告，也立不了案。哎，我看顺子这阵儿有点不大对劲儿啊。嗨，这事儿放谁身上也都窝火，过阵子就过去了。不一定，我看顺子这劲头够呛，早晚得出事儿。我说文良啊，我们这都是瞎聊，胡说八道，你也别介意。你四叔那点事儿也都是公开秘密了。哎，你四叔是个好人，就是有点那个小毛病。他这人，呃，就好这口。你也赶紧穿衣服，快点起来，一会儿回来人撞见了怎么办？听见了没？会抽你就别抽嘛，都老学人家，好的不学，抽上瘾了没钱买怎么办？上不了瘾，抽着玩呢。小莲，嗯，你知道小谭为啥辞职的？人家不爱干了呗。不对，这事儿好像跟四叔有关系。我听他们说，四叔经常欺负女职员。说的有鼻子有眼的，我是不相信。可是，他们说还有人打电话举报过呢。哎，你说这事儿是真的吗
，你咋现在变成这样了？乱七八糟、胡说八道些什么呀？人小谭辞职就辞职了吗？你管人家那么多事儿干嘛？你管得着吗？我，我就是随口说说呀。文良啊，以后你少听别人嚼舌头，就当耳旁风，左耳朵进，右耳朵出，好吗？他们老在我跟前叨叨。文良，我想过了，你看，咱俩都是结了婚的，老这么住宿舍也不太方便，咱不是存了点钱吗？我想出去租个房子，你看行吗？以后再说吧。这枕头烧这么大洞，你都没看见？长眼睛干什么吃的？我我刚才灌热水瓶去了，还狡辩，这不是理由。现在客人结账走了，找谁赔？扣你工资。孙姐，我下次一定注意。下次还下次？再这样，甭再招的所干了。吵吵什么？吵吵什么呀？行了行了，怎么怎么怎么回事？吵吵什么呢？潘经理，您看看，您看看。烧这么大洞，他愣没看见。啊，行了，别吵吵，下回注意啊。潘经理，电话。好好。你以为你怎么了？别以为你怎么样了，我就怕了你了。告诉你，我才不在乎呢。你以为你长漂亮点怎么了？啊？按规定，扣工资，罚你扫一个星期厕所。好了好了好了，招待所的规章制度呢是应该遵守，但是具体问题还得具体对待嘛啊！行了，这儿你甭管了，走吧。那好吧。嗯。小莲文良，不去行吗？不行。咱俩来城里找工作，四叔帮了多大的忙啊，又管吃又管住的。这次啊，正好是感谢他的好机会、啊。我不想去。我一个人去像什么样子？你觉得合适吗？走吧，啊，走吧。坐，你们聊啊。哎呀，我说你们这是干什么呀？这是，啊，又是烟又是酒的，我不缺这个啊。文良啊，挣点钱不容易，省着点花。应该的，四叔，这是一场心意。哎呀，你们能好好工作，我就心满意足了啊。哼。您放心，我不好好干，也对不起四叔啊。哎，喝饮料。哎，小亮，喝喝喝喝。呃，四四叔，天晚了，我们该回去了。啊啊，好，那我送你。不用了，不用了，四叔。啊，没事，常来玩。您早点休休息啊。啊，好好。哎，哎，四叔您留步啊。哎哎哎，啊啊，回见啊啊。您回去吧。哎，好，来玩啊。哎哎，好好好。小莲呢，是自己人，以后多照顾着点啊，不要为难她啊。嗯，好的，我听经理的。嗯，好，那你就先走吧。哎，小莲，你等一下，我找你还有事儿啊。坐，坐呀，工作上的事儿，坐坐坐。小莲啊，我觉得你啊。
挺能干。这三楼呢，我也包下来了。新服务员呢，马上就到。我想让你呀、啊，当领班。我，我不太合适吧？怎么不合适啊？习惯了就合适了。我真的挺不合适的。哎，我说合适就合适，这每个月工资还多拿一百块钱呢。潘经理，我觉得我真的不合适。如果您没什么事儿的话，我就先走了。哎哎哎，小雷，小雷，潘经理，小雷，你你为什么老纠缠着我？这能怪我吗？谁让你长得这么漂亮？潘经理，求你别这样，我求求你放开我，我身体不舒服，我来例假了。四叔，我求求你别再纠缠我了。这事文良已经，已经怀疑上我了。如果让他知道的话，多不好。您就是不为我想想，也要为文良想一想啊。还有婶子，婶子这人挺好的，让他知道了也不好。乡亲们都说四叔您乐于帮助人，为人非常好。我跟文良很感激你对我们的帮助。你放心，以后我们一定会报答你的。以后。你别再纠缠我了。你干嘛呢？切土豆呢？这就是你切土豆。看看案板上，都是肉。帽子呢？忘带了。忘带好。老刘，扣他半个月工资。事儿，说变脸就变脸，还扣了我半个月工资，我想不明白。别多想，嗯，文良，嗯，我想换个工作。我还骂你换什么工作？是不是谁又欺负你了？没有。那为什么？我就是觉着，咱俩在一起工作，别扭。梁儿，我觉得你进城以后有点变了，一点也不踏实，老胡思乱想，有个工作干不挺好的吗？哪能什么事儿都那么顺心呢？我不听你的，我还是要到外面找找。那咱俩也不能总在这儿干一辈子呀。这租房子又不是什么急事儿，你非要今天租啊？我就是想租。莲儿，咱别花这个冤枉钱了。怎么是冤枉钱了？那咱们出来住不就自由多了吗？你不是也说的，来城里这么长时间了，连个说话的正经地儿都没有吗？反正我不想再在宿舍待了。为什么？你跟他们处的不都挺好的吗？还有个伴儿，我想咱们过几个月再说吧。再说，我弟弟结婚，不还得需要钱吗？潘经理，这有您一封信。
他把老潘给打了。反正我早就想走了，早打也是打，晚打也是打，打死他我偿命。哎，我跟你们说，这次我要走啊，他的工资一分钱不能少我的。你真厉害，小云，你真的要走，回老家呀？不，我不回去，我打算去趟深圳。我一个老乡在鞋厂里打工，我们都联系好了，听说那里好赚钱。你要是去了，可别忘了咱们姐妹。怎么会呢？忘不了。新人了，哦，这是小莲，潘经理的亲戚。哦，您好，嗯，哎，不哭，怎么了？没什么事儿，被人欺负了就知道哭，有什么用啊？行了，别哭了啊，没什么大不了的。谁要是敢欺负我，我对谁不客气。小云，你就少说两句儿，你越说他就越难过。别哭了啊！行了，行了，行了。肖红姐，嗯，小谭搬走了，对他辞职不干了。哎，好好，哎，给你添麻烦了啊！哎哎哎哎，好好好，呃，回头我请你吃饭啊！哎，好。好好好，再见再见，哎再见哎。啊，什么事啊？说吧。四叔，我想问问小梁工作的事儿。哦，再等等吧，一时半时还不缺人啊。咱现在不是缺人吗？小梁同屋的小谭，不是刚走了吗？小梁正好顶上啊。文亮啊，你说缺人就缺人，你说顶上就顶上去了。小唐不是辞职不干了吗？谁说辞职不干了？是我把他开了。我这也是听别人说的。以后啊，别瞎打听。四叔，我回去了啊。啊，走吧，走吧。四叔也没说不行，再等等。都这么长时间了，我看他也没个准儿。哎，要实在不行的话，我想到外面找找。外面的工作也不好找，等等吧。先住着呗，反正又不花钱。就是咱俩说话也没个地方，还得在这大街上。
好吧。嗯。啊、哦，四叔来了！哈哈哈，小莲啊，怎么一个人闷在屋里啊，也不出去转转啊？那个文良也上班去了，啊，我一个人逛也没啥意思。怎么样，还住得惯不？啊，惯。啊，四叔您坐。啊，那就好，那就好。哎，您坐，坐坐坐坐坐。哎呀，小莲啊，让你们小两口分居，我也不忍心呐。呃，有点受不了了吧？我们结婚都三年了，孩子都快两岁了。哟，你保养的可真好啊！啊，乡下人也不比城里人，我们不懂得啥保养，也从来不保养。这出门在外的呀，不容易。我能照顾你们呢，我就尽可能的照顾。如果我要照顾不到的地方，你呀、啊，千万千万可别往心里去啊！哪儿的话，老家人都说四叔您爱帮助乡亲。哎，小杨，哎，这二百块钱你拿着，你拿着。不不不，我不能要，这这。喜欢什么呢？买点什么，这也算是四叔的一份心意，好不好？四叔，这钱我真的不能要，你拿着。我跟你说，拿着，再不拿我可我可生气了啊！好了，行，歇着。啊，我走了啊！哎，四叔啊，嗯，我在想，咱们招待所如果不缺啥人的话，我想到外面去找找其他工作。你看，啊，你看我还忘了，你工作事儿啊，我忘不了。你放心，也就是一两天的事儿啊。歇着歇着，你歇着吧啊。好嘞，慢走啊，四叔。哎哎。开心了，看前两天把你给急的，现在好了。我也不是太着急。哎，小云，你看我这身制服合不合身啊？江红姐，你说小云是不是对我有意见呀？嗨，她就那么个人儿，脾气不好，不高兴的时候对谁都那样，你别放在心上啊。江红姐，嗯，这以后咱们就是同事了，我有啥不懂的地方，你就多教教我吧。好，没问题。我爸今天来电话了，我告诉他你的工作解决了。他让咱们谢谢四叔，应该的。爸还说，我弟下个月要订婚了。订婚是好事啊，这样爸妈也就放心了嘛。可女方要订婚的钱，我想。咋？你又想给家里寄钱了？咱刚来上班也没钱。我这不和你商量呢吗？能跟我商量什么呀？你还说跟我商量？你爸是不是以为咱进城打工发大财了？你别生气啊！我能不生气吗？我跟你结婚的时候，一分钱也没有。他们也是没办法，你又不是不知道，我弟弟是个残疾，娶个媳妇不容易。我又是当大哥的，那你说，那也要容咱们挣上钱呀。那现在没钱咋记呢？拿啥记呢？
你这一收拾，还真像个家了。现在咱也有自己的家了。这两天辛苦你了。没事儿，我不累。这照片我咋没见过呢？这是我特意放大的。哎呀，嗯，今天晚上终于可以睡个安稳觉了。今天咱俩自己做饭吃吧。好啊。你想吃啥？包饺子，好长时间没吃你包的饺子了。行，那咱俩一块去买东西吧。走。我弟下个月就结婚了，我爸问咱回不回去。再回吗？哪有时间回啊？娘。咱不是还有点钱吗？我想给他们寄回去呢。那也才两千多块钱。那你同意了？就是全寄回去也不够啊。咱尽心呗。嗯。肉多少钱一斤、啊？来一斤吧。行了，文良，别说了。呃，这六千块钱呢？我借给你，不管怎么说，咱们都是相爱相亲的。再说呢，我还是你四叔啊。谢谢四叔，又给您添麻烦了。呃，这钱呢，我可以借给你，你得给我写个字据啊。成。小莲知道你借钱的事吧？我没跟他说。哦。哎，签签签个名。来，摁个手印。得嘞，这是六千块钱，你数数。不用了，谢谢四叔。你们好，我们是警察，潘梅月在吗？在，带我们去一下。记得我当初怎么说的吧？早晚得出事儿，应验了吧？活该！把老潘抓了，对咱们有什么好处啊？别忘了，这招待所是人老潘一手操持的。他要是真的进去了，咱们这饭碗子可就保不住了。别忘了，老潘被抓之日，就是咱们失业之时，你们说对不对？哎，到这个时候就不该这么考虑了，咱们应该。明白个是非曲直，啊，太自私了点。你少装高尚，我说的都是实际情况。他要是真有罪，那叫罪有应得。我护也护不了他，到时候咱们这工作丢了，自认倒霉喽。就是，谁让咱给一大色鬼打工？哎，你们说，老潘这次要进去了，还出得来吗？这还真说不准。我看他出不来了，那你怎么知道的？因为他太缺德了。哎，这缺德跟犯罪是两码事啊！你们谁听说过有缺德罪啊？对不对？你们知道该怎么对付这种人吗？怎么着？直接杀了他！你们愿意好好干的。老老实实在这儿给我干，不想干，立马给我滚蛋，啊！
，这事啊，咱不算完。你们这里边不是有人告我吗？啊，公安局我熟，别让我查出来，查出来，咱们走不着桥。梁儿，你知道四叔怎么给放出来的？梁儿，你睡着了？我听着呢。听他们说，他每次都给钱，往女孩的卡里存。公安局一查，还真有这事儿。这女孩要是收了钱，就够不上强奸了，定不了罪，顶多罚点款就出来了。哎，我困了，早点睡吧咱爸今天打电话了，又说啥了？你放心，没问你要钱。我弟的婚事办了，我爸可高兴了。他说，以后家里的事儿不用咱俩再操心了，让咱俩安心的打工赚钱。操心也是应该的。明天啊，咱俩上街吧。我带你买件新衣服。不用了，我成天上班也没时间穿。再说，咱俩钱也不多了，还是省点吧。啊。行，那我这烟也不抽了，以后戒了，每个月能省好几十块钱呢。找你呢，怎么办、啊？去吧，没事儿，他总得老实一阵儿吧。放开我！放开我！救命！我喊了，放开我！救命我！你别走，我让你看一眼东西。六千块钱，白纸黑字，这还有文良的手印我们还你，还我？你拿什么还我呀？你怎么还我呀？啊？那你现在就拿来，现在拿来你马上就可以走。你要拿不来，我就告你诈骗。现在就送你公安局去，你信不信？
。怎么了？身体不舒服？有的。那明天去医院看看。不用，休息一天就好。那明天我去给四叔请个假。请什么假？请不请都行。还是请了吧，招待所不是有规定吗？什么规定？莲儿，我觉得你现在工作越来越不踏实了。四叔不是说还要替你当领班的吗？他多照顾咱啊。我们也得做的差不多呀，咱可不能对不起四叔、啊。怎么了，亮？我说话重了，啊？今天捅这么大的娄子，吵吵什么呢？哎，怎么了？经理，你来正好。嗯，你看看这地。刚才有一个客户来吃饭，把人给摔伤了，现在送到医院了，行吗？这地板谁打扫的？顺子呗。你连地板都不会打扫，真废物！你骂谁姓潘的？你再骂一句。我骂你怎么了？你不是废物，你是什么呀？你个小兔崽子你！啊！哟，别拦着他！别别别别别拦他！你让他给我动，你动动试试。我告诉你，这个月工资我扣了你的。客人的医疗费由你自己负担。瞧你这德行，猴了吧唧的，你个小兔崽子！我告诉你，现在就给我滚！客人摔的怎么样？严重不严重？摔的不轻，人家从医院出来就得找咱们赔偿。咱们赔？对，凭什么呀？让他自己赔。姓潘的，哎，说说姓潘的。你过来，你把他放下，滚蛋！你好，你还不动刀呢？来来来来来，过来，有种我过来！不是，你小兔崽子，我老潘什么没见识？把他放下，别拦着我，别拦着我，有种我过来！顺子这是咋了？怎么动起刀来了？顺子跟老潘憋劲儿很长时间了，今天就找茬，为什么呀？还不是因为小谭，顺子跟小谭刚有那么点意思，老潘他就，小谭这不也走了，顺子窝了一肚子的火，杀老潘的心都有啊，今天要不是咱拦着，非出人命不可。食堂的几位师傅跟顺子吃个饭，他不是不干了吗？算是给他送行了。别去了，你和顺子不是挺别扭的吗？没事儿，顺子这个人啊也挺好的，跟我闹别扭，可能是因为四叔吧。反正他也不干了，无所谓了。行，那你少喝点酒啊，别太晚了。哎，喝多了的话。别跟他们瞎说，记着。哎，晚上我不来接你了，你一个人小心点啊。嗯，去吧。那我走了。走，俺俩走。顺子，你把话给我说清楚。你刚才说的到底是不是真的？你要是敢瞎说，我跟你没完。他喝多了，没影的事儿，没这么回事儿。我跟你说，文良，我看你是哥们儿，我才这么跟你说的啊。你去打听打听，谁不知道啊？走走走，省他在这瞎说，少在这瞎说。文良，顺子说的到底是不是真的？文良，你喝多了吧？我没喝多。我喝多了，没什么事儿，我先走了。
吓死我了！你怎么不开灯啊？你早餐回来。我今天生意好，客人多。喝多了。我喝了，没多。怎么了？怎么了？你问我，我还问你呢。你说，你是不是跟信潘了有那回事儿？你说什么呢？你少装蒜！今晚吃饭，顺子什么都给我讲了。他说什么呀？叫你别听他们瞎说嘛，他们就会胡说八道。胡说八道？你没做过，人家怎么会说？我没有。那你说，借钱的事你咋知道的？我现在才想起来，我根本就没跟你说过，是老潘跟你讲的吧？我今天把所有的事情，前前后后都想清楚了。妈太傻了。温良，你听我说，我真的没有做对不起你的事。你不说是吧？那我问老潘去，我看他怎么跟我说。到底是他欺负了你，还是你招惹着他？我非得弄个明白。他真欺负了你，你咋不早说？我怎么说？我怎么能说得出口？咱们刚进城，人生地不熟的，连个住的地方都没有，找份工作又那么不容易，好不容易你有了份工作了，我还闲着呢。他欺负我，我只能忍着呀。公安局威胁我，还要你借钱的事来吓唬我，我多大都躲不起，我能怎么办？我还不是那人。他欺负我一次，成了，他就会对你好一点；不成，他就会找你的麻烦。他禽兽不如。杀了他！文良，文良，文良，我求求你不要去！给我走开！文良，我求求你不要去！你别拦着我，起开！杀人要偿命的，文良，以后我怎么办？你不为我想想，也要为妞妞想一想啊！还有咱爸咱妈，你要为他们想想，为咱这个家想一想啊，文良。不行，你今天真的不能去，你不能去，文良，你好好想一想。文良，你可是向我保证过的。你放心吧，我辞了职就回来。
干得好好的，怎么不干了呢？我不想干了。为什么呀？嫌我给你的工资少？就是不想干了。哦，那也好，啊，在城里呢，再找个工作。我还是那句话，呃，有什么事尽管来找我。在外边干的不顺心的时候呢，随时都可以回来，啊。小莲什么时候回来、啊？他不回来了。哦，原来是这样。啊，你啊，到会计那儿去一下，把账结一下。这个月的工资呢，按全月给。我给他们打个电话啊。我欠你的钱，一定还。哎，不急不急。你不急，我急。消息啊！我跟你说啊，我们饭店正缺人呢。我跟我们经理说了一下，经理答应让你去了。我去能干什么呀？收拾收拾碗筷，干点零活啥的。哎呀，先干着呗，反正待着也是待着。赶紧吃啊！哎。各位好，请问有没有兴趣尝一下我们的啤酒？现在我们正在搞活动，买二赠一。买一赠二吧。对不起，先生，这个我们做不了主。那啤酒怎么卖？哎呀，十块钱。各位弟兄们，抱歉抱歉，来晚了，对不起啊，对不起。<笑>哎呦，这不是小莲吗？什么时候回来的？敢卖啤酒吗？啊，不到我那工作，也不打个招呼。梅娘怎么样了？啊，找着工作了？啊？哦，熟人啊，免单吧。哎，这么着吧，先来视频啊。请稍等。哎哎哎呀，哎，小姐来点菜。哎，先生，请点热菜。哎。小刘，哎，去给我买两瓶酒。别喝了，你已经喝不少了。叫你去你就去买。
文良在这儿干呢，哎呀，你看你到这儿干也不给我打个招呼，工资怎么样啊？高不了吧？嗨，他们这儿经理啊，我熟，情况我熟悉，怎么样？还是回去给我干吧，每个月工资呢，我给你翻一份呃，都是自己人吧，是吧？有什么？哟，小莲也在这儿啊，啊。你们两口子都在这儿呢，啊，那正好，你们呢，跟我一块儿回去，工资我都给你们翻一份啊。这儿经理我特熟，一句话的事儿。欠你的钱，我这个月就还。哎呀，不着急，不着急，都自己人吧，啊。老梁，快点。<笑>哎，小天，等一下，呃，给我来两瓶啤酒啊。梁，咱们钱攒的差不多了吧？嗯。下个星期就还他，我连利息都给他，一分钱也不欠他。觉得可对不住你了，我太窝囊了，让你受欺负。以后谁要是敢欺负你，我绝饶不了他。敢动你一指头，我就要他的命。文良，咱别说这些伤心的事儿了，行吗？过去就过去了，啊。文良，明年我想把妞妞接过来。咱现在工作也算稳定了，赚了钱就可以供他上幼儿园、上学了。咱也可以像城里人一样生活了。好，我都听你的你啊，我从这儿路过，顺便来看看。看，你们搬家这么长时间了，也不说请我来坐坐。你赶紧走，我们马上还你钱，明天就还。你看，你把我看成什么人了？我什么时候催你们要过钱呢？哈，我是那种人吗？我就是到这儿来看看。文良不在家呀、啊？他这就回来。你赶紧走，还了钱之后，我们就什么关系也没有了，我们再也不欠你的了。这是郝东，便宜点吧，八块钱吧。小莲，我跟你说实话，我真的喜欢你，这么长时间我一直忘不了你。你看，你看你住这地方，哈哈，多遭罪呀。何苦呢？跟了我多好，有毛病我来换啊！好，用什么来买啊？好，好嘞，再见啊！这钱拿着啊，小莲，拿着啊！钱不要